പകരം വരാപ്പുഴയിൽ ഗൃഹനാഥന്റെ ആത്മഹത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത യുവാവ് ശ്രീജിത്തിനെ പോലീസ് അതിക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവുകളാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ പുറത്തു വരുന്നത് ആലപ്പുഴയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം പൂർത്തിയായിരുന്നു മൃതദേഹത്തിന്റെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം പൂർത്തിയായിരുന്നു അതിൽ നിരവധി ഞെട്ടിക്കുന്ന കണ്ടെത്തലുകളാണ് ഉള്ളതെന്ന വിവരമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് കേരളത്തിൽ കലാപം ആവർത്തിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കലാപങ്ങളും കൊലപാതകവും ആവർത്തിക്കുകയാണ് കേരള പോലീസ് എന്നതാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ പറയാൻ സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മാത്രവുമല്ല വരാപ്പുഴയിലെ ജനങ്ങൾ അത്രയും വൈകാരികമായാണ് ഈ കൊലപാതകത്തോട് പ്രതികരിക്കുന്നത് അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ഈ മരിച്ച ശ്രീജിത്തിന്റെ മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷം വരാപ്പുഴയിൽ എത്തിക്കും ജനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അവിടെ സംഘടിച്ചുകൊണ്ട് സംഘടിച്ചു തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് ഏത് നിമിഷവും എന്തും സംഭവിക്കാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് വരാപ്പുഴയിലുള്ളത് പോലീസിനെതിരെ വലിയ ജനരോഷം വരാപ്പുഴയിൽ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഈ നിമിഷവും രാവിലെ മുതൽ ഈ നിമിഷം വരെ വരാപ്പുഴയിൽ ജനങ്ങൾ സംഘടിച്ചു തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് ദേശീയ പാതയോരത്ത് വരാപ്പുഴയിൽ നിന്നും ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി പിയൂഷ് തത്സമയം നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പ്രേക്ഷകരോട് ഞങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് തത്സമയം അതായത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ശ്രീജിത്തിന്റെ ശ്രീജിത്ത് കസ്റ്റഡിയിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെയാണ് ശ്രീജിത്തിന് മർദ്ദനമേറ്റിരിക്കുന്നതെന്ന പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് നെഞ്ചിൽ കൃത്യമായ ക്ഷതങ്ങളുണ്ട് ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള മുറിവല്ല ശരീരത്തിലുള്ളത് മറിച്ച് കയ്യോ കാലോ അതായത് കായികമായി ആക്രമിക്കുമ്പോൾ കയ്യോ കാലോ ഉപയോഗിച്ചുള്ള മർദ്ദനത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ മുറിവുകളാണ് ശ്രീജിത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്നും വ്യക്തമായിരിക്കുന്നു അതായത് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ ക്രൂരമായ പ്രാകൃതമായ മർദ്ദന മുറകൾ അരങ്ങേറിയതിനെ തുടർന്നാണ് ശ്രീജിത്ത് കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്ന് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഏറെക്കുറെ അനുമാനിക്കാം ഇതിന് ബലമേകുന്ന തെളിവുകളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ മർദ്ദനമേറ്റതിനെ തുടർന്നാണ് മരണം എന്നതിനാൽ തന്നെ ക്ഷതമേറ്റ മസിലുകളും പരിശോധനയ്ക്കായി ഇപ്പോൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഈ ഘട്ടത്തിൽ പറയാവുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വീണ്ടും വീണ്ടും കേരളത്തിൽ കലാപവും പോലീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇത്തരം ക്രൂരമായ സംഭവ വികാസങ്ങൾ അരങ്ങേറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു നാടിനെ ഒന്നാകെ ഒരു ജനതയെ ഒന്നാകെ ഭീതിയുടെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് പോലീസ് നടത്തുന്ന അതിക്രമങ്ങൾ അതിരുവിട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു കേരളത്തിൽ എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ ഘട്ടത്തിൽ പ്രേക്ഷകരോട് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ഇക്കാര്യമാണ് ഇതിന് ഒരറുതി വരുത്താൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആരാണ് ഇതിന് ഉത്തരവാദികൾ കേരള പോലീസിന് ഇങ്ങനെ കയറൂരി വിട്ടാൽ അടുത്തത് നമ്മളിൽ ആരാണ് ഈ ചോദ്യമാണ് മറുനാടൻ മലയാളി പ്രേക്ഷകരോട് ചോദിക്കുന്നത് മാത്രവുമല്ല വരാപ്പുഴയിൽ ഒരു വലിയൊരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ദേശീയപാതയിൽ തടിച്ചുകൂടി തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷം ശ്രീജിത്തിന്റെ മൃതദേഹം വരാപ്പുഴയിലേക്ക് എത്തിക്കും എന്തും സംഭവിക്കാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ തത്സമയം പിയൂഷ് ചേരുന്നു പിയൂഷ് എന്താണ് ഇപ്പോൾ വരാപ്പുഴയിൽ നിന്ന് നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ മൃതദേഹം അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ വരാപ്പുഴയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമെന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് വലിയ പ്രതിഷേധത്തിലാണോ ജനങ്ങൾ ഒരു സംഘർഷ സാധ്യത അവിടെ ഉടലെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് വിശദാംശങ്ങൾ ഈ വേദന പൂണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് 
निरपराध विमर्शन जन
ARIN
Kristin, Percakapan baru itu, dewa tentera sondan ada, custom dan yang ada, pradip baru itu ada. Saji cellapan baru itu, ibu tetap samskari dengan ayah kerja. Ipol mundur ini ada award gelar dalam tiri cukup untuk turun. Enam ada saham cody kini. Dan yang beliau itu adalah perbisa itu mana bisanya itu Kerala polis ini terima. Maaf yang terima bagus ini terima. Penara ini bisanya terima. Ujar no kundi bikin ada. Tudarci ayi, tudarci ayi. Kerala polis ini bahawa itu mana. Itaram kuar itu gel kritya maya awatik itu perlu orang orang note je perlu ada bisanya mana. Saman itu gel tidak tapi tham Kerala itu jenangal sahaja nak kar wete ada perlu. Eda ini bisanya saman maya sahaja itu lada bina ayi dengan cerupa karen trishuril kolle perlu. Abade custody ini kita yuwa apa pinni ada diit leti, apa hati jei gaya iru, abade diit gara perbiaya ki kunda case ini na oiva gara na rich bana na poli samne seramicu dengan gairim orkan de gunda, adun session nirwati bishengal kollet ay dalidi yuwa kala custody ini kita kroya mai PDP kuno, kochil bahatima pravarta gara ada kam custody ini kita PDP kuno, yudha kala gala kuno pala jenegiya samaranggalum, kala abanggalum, kala baranggalum sponsor jei na vidi lek, alanggal adun de allam mottak kaccha bana kara ni. Ini lekya Kerala Police Maru, ini tem, ibar ibar ke class itu tu korang tu, nama kara na, samstana sarikar saya macam tu, paksa kalau ni tu macam D G P itu class ni ni, ini dewasa ayat pergi kem, anjir orang kruur ayat samhongal Kerala Police ni bahawa tu ni, awat tiket petri kene ni lewaan itu, pradhan petak ayat ni, mana ayat, ibar nama kara ni lah, samstana sarikar ni, nada petri kala lah, poling ni pali sahuge ayat, orang dewasa macam ni dorum, matra orang lah. Polis ini kruer dah, beli atau itu berarti cukup untuk diri kita. Adunya drustan dah mana, wara pola samhom, sahara baru ini, Sri Jitna ke kasturi mana mana usik kepada nam, utara wadikul ke sekolah yang dia lom, Sri Jitna tiri cuaran kali ini lno, ini marah tuh, rasprium kalar terbe, nana. Ada ham baru ini tu, awal baru ini tu. Terusnya ini tu, rastriya, rastriya yang dapat dikontrol lah. Kami bersih itu samsari kita baca. Ini kerajaan adikar itu lebih selesa munda ya. Polis bihir ga. Itu tu orang beli dana yang na. Ini kereta tu cari je. Ini pada dah mana beri nama. Enam orang yang jangal jangal dah berprayam. Karena bila ini selesa, mati di bawah itu boleh custody ini mereka tu. Dia alpa sama muda. Mati di perthan pertama warta. Parak kard, parak kard palat teri yang nista leta orang orang bawah tu orang ini mereka tu. Parak kard kasaba esai. Bishan itu tertiti, yang mana ini orang untuk bandu kalum, surut kalum, parah itu tertentu. Ada itu polis kesat isi bersin dari kerajaan itu sam kalle orang dah sambut itu perbi ayat ini dah ham. Ia samdosan nama di cik orang, ayat orang ini polis milik cik bihun orang bishan itu tertiti. Esai, adil mana orang dah ini orang apa hati cik itu yang mana bandu kalum, surut kalum, nalgun apa ayat ini. Ada itu windum polis ini dari guru dalam ayat orang orang kerja itu orang orang ini kini ada parah kerja ini mana, yang dah ini berapa kali pasai. Sekta Maya Pradesh itu tentunya ada. Abang Rahul ini modal desiya baru. 
ദേശീയപാതയിൽ രാവിലെ വലിയ സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഇപ്പോഴും പ്രതിഷേധ ധർണ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരിപാടികൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്പസമയത്തിനകം മൃതദേഹം ഇവിടെ എത്തിക്കും മൃതദേഹം വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാതെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനാണ് നാട്ടുകാരുടെ തീരുമാനം അതായത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ആശ്രിതർക്ക് നൽകണം അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർക്ക് കുടുംബത്തിന് നൽകണം അതോടൊപ്പം സർക്കാർ ജോലി ആശ്രിതർക്ക് നൽകണം ഈ രണ്ട് ആവശ്യങ്ങളാണ് ഉന്നയിക്കുന്നത് ഇത് ഉന്നയിക്കു ഇത് അംഗീകരിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ കുറ്റക്കാരായ പോലീസുകാർക്കെതിരെ മാതൃകാപരമായി നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യണം ഇതൊന്നും ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ മൃതദേഹവുമായി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി തുടർ സമരം ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് ഇവരുടെ തീരുമാനം അത് വലിയ സംഘർഷത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കും എന്ന് പറയേണ്ടതില്ല ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലുണ്ടായ ജനകീയ സമരങ്ങളെയൊക്കെ പോലീസ് നേരിട്ടത് അതിനെ ഒരു കലാപമായി മാറ്റിക്കൊണ്ടാണ് എന്ന കാര്യവും ഈ ഘട്ടത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമാണ് അതായത് കലാപഭൂമിയായി മാറുന്നു കേരളത്തിലെ ജനകീയ സമരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ഇടങ്ങൾ ഓരോ നാടുകളെയും കലാപഭൂമിയാക്കുകയാണ് പോലീസ് ചിലയിടങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ ജനകീയ സമരങ്ങളാണ് കലാപമായി മാറുന്നത് പോലീസിന്റെ ഇടപെടലിലൂടെയെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു പാവപ്പെട്ട യുവാവിനെ തല്ലിക്കൊന്ന പോലീസിനെ പോലീസിനെതിരെ ജനങ്ങൾ കലാപത്തിന് ഇറങ്ങുകയാണ് സർക്കാർ ഈ പോലീസുകാരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന സമീപനമാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് ആരോപണ വിധേയർക്കെതിരെ കടുത്ത നടപടിയെടുക്കാതെ ഒരു അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ആ അന്വേഷണം പിന്നെ എന്തോ ആവുകയും അതിനിടയിൽ പേരിന് കുറച്ചുകാലം പകുതി ശമ്പളത്തോടുകൂടി സസ്പെൻഷൻ എന്ന ഏർപ്പാട് നടത്തുകയുമാണ് കേരളത്തിൽ ഇതുവരെ കണ്ടുവരുന്നത് എന്തായാലും പ്രേക്ഷകർ സക്രിയമായി തന്നെ പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട് ഹരിലാൽ എസ് മാരൂർ പറയുന്നു ഇതിന് ഉത്തരവാദിയായ പോലീസുകാരെ സർവീസിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കണമെന്നാണ് ഹരിലാലിന് പറയാനുള്ളത് രഘു രഘുകുമാർ പറയുന്നു നിരപരാധിയെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി കൊല ചെയ്ത കേരള പോലീസ് നടപടി എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കേരള പോലീസിന് ഒരു പൊന്തുകൾ കൂടി എന്ന് അജീഷ് വി നായർ പറയുന്നു എന്തായാലും വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ഉയർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അതാണ് തത്സമയ പ്രതികരണങ്ങളായി കമന്റ് ബോക്സിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും വരാപ്പുഴയിൽ നിന്ന് പിയൂഷ് ചേരുന്നു വീണ്ടും പിയൂഷ് ഏത് രീതിയിലാണ് സമരം പുരോഗമിക്കുന്നത് മൃതദേഹം വരാപ്പുഴയിലേക്ക് എത്താറായോ എന്താണ് കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ ുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വരാപ്പുഴ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പ്രതികളെ ആരോപിച്ച് ആരെങ്കിലും വിളിച്ചാൽ അവർ വരാത്തത് അവിടുത്തെ പോലീസുകാരുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെയ്തികൾ കൊണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചാൽ പണങ്ങൾ അനുഷേധിക്കുവാൻ പോലീസുകാർ സാധിക്കുമോ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനവുമായി അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹ സേവനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന സാധിക്കുന്നു അവർക്കെതിരെ ഈ നാട്ടിലെ ജനത പ്രതികരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അവരുടെ ഈ നാട്ടിലെ ജനതയുടെ പ്രതികരണം എത്തരത്തിലായിരിക്കുമെന്ന് പോലീസിനെ ചിന്തിക്കുന്നതിലും അപ്പുറത്തേക്കായിരിക്കും എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ചടങ്ങ് നടക്കുന്ന വേദിയിലേക്ക് ഒന്ന് നീങ്ങുക അവിടെ എത്രത്തോളം ജനങ്ങൾ കൂടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പ്രേക്ഷകർ കാണേണ്ടതുണ്ട് കാരണം സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അടക്കം ഈ പ്രതിഷേധത്തിൽ അണിയിരുന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അവർക്കൊക്കെ എന്താണ് പറയാനുള്ളതെന്ന് നമ്മളിലൂടെ പ്രേക്ഷകർ അറിയേണ്ടതുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പിയൂഷ് അവരുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക ആ പ്രതിഷേധം നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രതിഷേധ സദസ് നടക്കുന്ന അവിടേക്ക് നീങ്ങുക എന്ന് പറയുന്നു പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് മാനുപ്പ കുന്നത്ത് പറയുന്നു ആരോപണ വിധേയരായ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സർവീസിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിട്ട് 
കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പി എസ് രാജു ആചാര്യ പറയുന്നു ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന വെള്ളരിക്കപ്പെട്ടണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു എന്തായാലും സർവീസിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിടേണ്ടതുണ്ട് പോലീസുകാരെ അല്ലാതെ സസ്പെൻഷൻ എന്ന നടപടിയിൽ ഒതുക്കരുത് കുറ്റക്കാരായ പോലീസുകാരെ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രതികരണം കാരണം ഈ സസ്പെൻഷൻ എന്ന നടപടിക്രമം ഏറെ കാലമായി കേരളത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് പോലീസുകാർ കുറ്റം ചെയ്താൽ അവർ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ സസ്പെൻഷൻ നൽകും പക്ഷേ ആ സസ്പെൻഷൻ കൊണ്ടൊന്നും പോലീസുകാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്ന ക്രൂരതകൾ എവിടെയും അവസാനിക്കുന്നില്ല അതിങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അത് കൊലപാതകങ്ങളായും കലാപങ്ങളായും സാധാരണക്കാരനെ തല്ലി ഒതുക്കുന്ന നടപടികളായാലും അങ്ങനെ അങ്ങനെ അത് വലിയ തോതിൽ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് സസ്പെൻഷനിൽ ഒതുക്കാമോ ഈ നടപടികൾ എന്ന കാര്യം കൂടി ഈ ഘട്ടത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്തായാലും പിയൂഷ് ഇപ്പോഴും അവിടെ തന്നെയുണ്ട് പിയൂഷ് ആ ജനകീയ പ്രതിഷേധം നടക്കുന്ന ബി ജെ പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുക അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അവരിലൂടെ തന്നെ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുക സാധാരണക്കാരായ വീട്ടമ്മമാരുടെ ഉറ്റമടിക്കുന്ന ചൂലിന്റെ അടിയേൽക്കേണ്ട ഗതികേടിലേക്ക് വരാപ്പുഴയിലെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ എത്തിച്ചേരുന്നു എങ്കിൽ അതിന് ഉത്തരവാദി നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ ഇത്തരത്തിൽ നിരായുധമായ നടപടികൾ സ്വീകരിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ചെങ്കുടി രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ മറവിൽ എന്ത് പോക്കിരുത്തരവും ഈ നാട്ടിൽ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ചെങ്കുടിയുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വക്താക്കൾ എന്ന് ഉണ്ട് എന്നും ഉണ്ടാകുമെന്ന നിങ്ങളുടെ അഹങ്കാരമാണെങ്കിൽ ആ അഹങ്കാരത്തിന് അതി വരുവാൻ പോവുകയാണ് ഇത്തരത്തിൽ കിരാതമായ നടപടികളുമായി ഈ നാട്ടിലെ ജനതയെ അനാവശ്യമായി തല്ലിച്ചതയ്ക്കുവാനും ഒന്ന് കെട്ടിപ്പോകുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പോലീസിന്റെ ഗുണ്ടാരാജിനെതിരായാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ നാട്ടിൽ ഇനി പ്രതിഷേധം ഉയരാൻ പോകുന്നത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ശ്രീജിത്തിനും കുടുംബത്തിനും ജീവിക്ക് വേണ്ടി ശ്രീജിത്തിന്റെ ശ്രീജിത്തിന്റെ മരണത്തിനും കാരണക്കാരായി പ്രവർത്തിച്ച മുഴുവൻ കമ്മാടികളുമായ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെയും സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വരെ പ്രതിഷേധം കേരളമെമ്പാടും ആളിപ്പടരുവാൻ പോവുകയാണ് കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ഐ ജി എസ് ഡി ഓഫീസുകളിൽ വലിയ തോതിലുള്ള പ്രതിഷേധത്തിൽ നടുറോഡിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് ബി ജെ പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ സന്ധ്യ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു രാവിലെ മുതൽ തന്നെ ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾ കൃത്യമായി തന്നെ ഇപ്പോഴും അവിടെ തന്നെ തുടരുന്നുണ്ട് രാവിലെ ഹർത്താലായിരുന്നു അല്പസമയം മുമ്പ് ഹർത്താൽ എന്റെ സമയം അവസാനിപ്പിച്ചുവെങ്കിലും ആളുകൾ കൃത്യമായി തന്നെ ഈ പ്രദേശത്ത് തമ്പടിച്ചു നിൽക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ മൃതദേഹം വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആംബുലൻസ് ഇവിടെ എത്തും ഇപ്പോൾ ആംബുലൻസ് എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൃതദേഹവുമായുള്ള ആംബുലൻസ് ആണോ എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും ആ മൃതദേഹവുമായി ആംബുലൻസ് എത്തിയാൽ ഉടൻ തന്നെ ആ ജനകീയ പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കാനാണ് ജനങ്ങളുടെ തീരുമാനം ആ മൃതദേഹവും വേണ്ടി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നത് വരെ സമരം തുടരാനാണ് ജനങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്ത്രീകൾ നമ്മൾ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം നിരവധിയായ സ്ത്രീകൾ ഇവിടെ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പരിചയക്കാരൻ അവരുടെ പരിചയക്കാരനായ അവരുടെ നാട്ടിലെ ഒരു അംഗമായ ഒരാളെ പോലീസ് കൊണ്ടുപോയി ഇടിച്ചു കൊന്നതിന്റെ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്താൻ സ്ത്രീകൾ പോലും വീടകങ്ങളിൽ നിന്ന് തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മാത്രവുമല്ല ജനങ്ങൾ ഒന്നടങ്കം ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രതിഷേധ സ്വരവുമായി രംഗത്തുണ്ട് മൃതദേഹവും വഹിച്ചുകൊണ്ട് ആംബുലൻസ് എത്തുന്ന നിമിഷം മുതൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധമായിരിക്കും വരാപ്പുഴയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുക വരാപ്പുഴയിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് അവിടുത്തെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ജനങ്ങൾ മൃതദേഹവും വേണ്ടിക്കൊണ്ട് മാർച്ച് നടത്തും എന്തായാലും അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമുള്ള മേഖലയായി വരാപ്പുഴ മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം ഇപ്പോൾ പിയൂഷ് ചേരുന്നു പിയൂഷ് എന്താണ് ഇപ്പോൾ അവരുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ ഈ സ്ത്രീകളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ലഭ്യമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് എന്താണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് എന്താണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത് അവരുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ തരുക